le livre est juste là où j'ai ouvert la porte et qu'il est tombé. J'ai réfléchi. Je vais vous, je regarde, le livre était effectivement tombé. Mais cet éclairage-là ne peut être donné que par Dieu. Amen. Mais pour avoir un éclairage comme ça, il faut d'abord que toi, tu aies un travail de réflexion. Sinon, tu vas paniquer. Donc, pendant que tu réfléchis, le Seigneur sait que tu réfléchis, il va mettre en toi une pensée. C'est par cette pensée qu'il va t'aider. Bon, mais si d'habitude je n'ai pas de réflexion, je me, mets, je me mets à toucher partout. Vous savez, le fait que tu vas par exemple toucher là où tu n'as pas touché, quand tu vas réfléchir prochainement, dans ton idée, c'est comme si tu étais aussi arrivé là. Donc ça s'agence à ton mémoire. Et donc tu commences à te dire que j'avais touché les vêtements, peut-être que j'ai mis dans les vêtements. Alors que tu n'y as pas touché. Parce que tu es parti, tu as touché. Ce mouvement-là que tu fais, le corps, lui, il est en train de te parler. Comme tu es parti toucher les vêtements, ça fait partie, pour lui, le corps, de partout où tu as touché. Alors que tu y as touché, dans le moment où tu n'avais même pas le livre avec toi. Mais lui, il va prendre ça. Ce sont ses éléments à lui de réflexion. Donc, en ce moment-là, c'est la chair qui réfléchit. Quand nous perdons quelque chose et que nous touchons partout, c'est la chair, les sens qui se mettent à réfléchir. Les sens. Voyons voir si ce n'est pas ici. Voyons voir si pas là. Là, c'est tout ce que les sens peuvent faire. Maintenant, toi, tu dois chercher à dominer les sens. Amen. Je ne vais pas quand même laisser. Je ne vais pas marcher par la chair. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je me remémore tous les mouvements que j'ai faits. Et en ce moment-là, ce ne sera plus la chair. C'est l'entendement qui se met à travailler. L'entendement. Il est éloigné de la chair, des sens. Il est plus proche de l'âme. L'entendement. Quand tu mets à faire le travail de l'entendement, donc tu es en train de t'approcher de l'âme. Tu fais tous tes efforts, et eh bien Dieu te regardant faire des efforts au-delà des efforts de la chair, il va te faire pousser vers l'âme. Et l'âme va dire, maîtrise-toi, réfléchis très bien. Si déjà ton âme entre en jeu, c'est que bientôt Dieu va intervenir. Parce que de l'âme au Saint-Esprit, il n'y a que l'Esprit qui doit entrer. Et si ton âme te maîtrise déjà et que tu de maîtrise dans le corps. Donc il y a une maîtrise de soi qu'il y a là. Alors l'esprit va parler à l'âme. Certainement lui dire quelque chose qui vient de Dieu. Dieu va te dire, écoute, regarde seulement dans telle place, tu te feras l'objet. C'est Dieu qui sait toutes choses. Or, pour qu'il te parle, il faut qu'il passe par ton esprit. Mais pour que le Saint-Esprit parle à ton esprit, il faut que ton esprit soit dans ce que tu fais, qui est de l'ordre, pour faire couler la grâce du Saint-Esprit vers l'Esprit. Et il faut qu'il ait de l'ordre dans l'âme pour faire couler la grâce du Saint-Esprit qui a dans l'Esprit, dans l'âme. Et il faut qu'il ait de l'ordre dans l'entendement pour que l'âme dise à ton entendement ce que l'Esprit lui a dit de la part de Dieu. Et c'est en ce moment-là que l'entendement donnera les ordres au sens. Regardez dans tes poches. Où tu as oublié la chose certainement à telle place. En ce moment-là, ça vient de Dieu. Tu vas, ah, j'ai retrouvé. C'est un phénomène comme ça qu'il y a. Maintenant, ces choses-là, bien aimées, que vous le vouliez ou non, si vous ne maîtrisez pas vous-même, vous, vous n'aurez jamais la réponse de Dieu. Tu peux avoir un problème très sérieux. Et Dieu te dit, je m'en occupe. C'est toute la réponse qu'il te donne. Je m'en occupe. En réalité, quand Dieu a dit à quelqu'un, je m'en occupe, ce que doit faire quelqu'un, c'est de mettre les genoux à terre, de lever les mains pour dire, merci Seigneur, parce que tu t'occupes de mon problème. Donc là, tu montres que tu as confiance. Maintenant, quand tu le remercies comme ça, sache que c'est pas toi qui vas s'occuper de ce problème. 
Amen. Amen. Tu pourras avoir maintenant une bonne pensée pour régler le problème. En ce moment-là, l'Esprit Saint a parlé à ton esprit, qui a parlé à ton âme, ton âme a donné les ordres à ton entendement, ton entendement donne les ordres à ta chair pour que ta chair se trouve devant quelqu'un avec qui il faut parler du problème pour qu'il y ait solution ou de faire quelque chose. Amen. Amen. C'est très important dans la relation avec Dieu. Il est important dans votre relation avec Dieu que nous sachions faire les petites choses. Alléluia. Amen. Alors, pour signifier cela, j'aime toujours donner l'exemple de deux personnes qui ont quitté la cité et qui sont allées au temple pour prier. La première personne va se mettre à dire, Seigneur, je te loue de ce que moi, je ne suis pas comme celui qui pleut au fond là. Parce que lui, c'est un pécheur. Amen. Mm -hmm. Moi, je jeûne deux fois par semaine. Je donne toute ma dîme. C'est tout ce qu'il dit comme prière. Le monsieur qui était au fond. La Bible dit, il n'osait même pas élever la voix. Amen. Mais au fait, quand il priait tous les deux, il n'y a personne qui a fait le bruit. Donc celui-là qui parlait de l'autre, il parlait dans son cœur. Amen. Mais non, celui-là qui était au fond, lui aussi il parlait dans son cœur. Mais par là dans son cœur, il n'osait même pas élever la voix. Il battait sa main sur la poitrine disant, « Seigneur, sois réconcilié avec moi, moi, homme pécheur. Seigneur, sois réconcilié avec moi, moi, homme pécheur. Et Jésus dit, lesquels des deux aura été exaucé Et les juifs ont dit, c'est les juifs qui ont donné la réponse. Celui qui disait, Seigneur, sois réconcilié avec moi, pauvre pécheur. Amen. Amen. Eh bien, voilà ce qui se passe. C'est que de ces deux hommes, Dieu a regardé l'attitude des deux hommes. L'attitude de la première personne, c'est que c'est un homme formaliste. Il est dans la forme. Un homme légaliste. Il est dans les lois établies. Un homme ritualiste. Il est dans les rites, les rituels. Le légaliste. Le ritualiste. Le formaliste. Mais l'autre homme, il était concret, vrai. Il ne se fiait pas de la forme. Pourtant, il a quitté chez lui pour venir prier, mais il ne se vante pas d'avoir quitté chez lui pour venir prier. C'est un atout. Ça fait partie du rite. Il est venu au temple pour prier. Ça fait partie du rite. Amen. Amen. Mais quand il parle à Dieu, il trouve que c'est quoi avoir quitté chez lui pour venir prier au temple C'est bien. Mais l'autre trouvait que c'est important. Et quand il parle à Dieu, il lui parle de ça. Donc, il s'enfle d'orgueil. Dans ce qu'il fait. Devant Dieu. Seigneur, moi que tu vois, je suis différent de l'autre. Je suis spécial. Lui, c'est un pécheur. 
Ça ne sert pas que je te cite le nombre de péchés que nous savons qu'il commet dans la cité. Moi que tu vois, je ne suis pas comme lui. Monsieur, madame, quand tu parles comme ça à Dieu, ne sais-tu pas que Dieu te connaît Et que Dieu connaît cet homme Tu vois que tu perds ton temps. Tu es allé prier avec Dieu. Tu as un temps donné parce que tu ne prieras pas toute la journée ou toute ta vie devant Dieu. Mais comment tu gères le temps de prière devant Dieu Seigneur, je te démontre que je suis saint. Je suis mis à part. Pas comme ce pécheur. D'accord D'accord. Et puis Seigneur, je te dis, hein, deux fois par semaine, je jeûne et je prie. Hein. D'accord Seigneur D'accord. Et puis je te dis Seigneur, hein, je donne toutes mes dîmes. Hein. Amen. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu Il n'a rien demandé à Dieu, il est venu se vanter devant Dieu. Comme si Dieu... Depuis 2000 ans, on, je ne sais pas à quelle époque, bon, je parle aujourd'hui, hein, comme si Dieu depuis 2000 ans ne jeûne pas, parce que là, il ne mange pas de bois. N'est-ce hein. pas Il a dit qu'il reviendra prendre le jus de fruits dans le royaume de son père, n'est-ce pas Donc depuis 2000 ans, il ne mange pas de bois. Hein. Jeûne de 2000 ans, toi tu peux le faire Ah bon, voilà. Et puis toi, tu lui parles de ton jeûne à toi. Amen. Amen. Je donne ma dîme. Lui, il a donné sa vie. Toi, le dixième seulement de ce que tu as. Quand tu as mille, tu donnes cent. Lui, il a donné sa vie. Donc, tout ce qu'il a créé là et ne suffisait pas, il te l'a donné. Toi, tu donnes la dîme, lui, il te donne tout. En plus, il s'est sacrifié pour toi. Amen. Voilà ce qu'il est lui. Mais l'autre, qui a quitté chez lui et qui est venu, il n'osait même pas lever la voix. Il parlait en lui-même. Il dit, ah Seigneur, sois réconcilié avec moi. Pauvre pécheur. Qu'est-ce qu'il cherchait lui La réconciliation avec que Dieu décrète de le regarder favorablement. Voilà ce qu'il cherchait lui. Il n'est pas parti prier pour exposer ce qu'il est devant Dieu. Mais il est allé pour prendre quelque chose de Dieu qui vient vers lui. Et la chose en question est de la décision de Dieu lui-même. Seigneur, toi, Sois réconcilié avec moi. Amen. Amen. Toi, décide d'être réconcilié avec moi. Et en étudiant ça, vous allez comprendre quel degré de foi ce monsieur avait. Dans son moment de prière, il parlait au Seigneur pour que ce soit le Seigneur qui décide de sa vie à lui. Il ne lui présente pas ses mérites. Il ne lui présente pas ses demandes. Parce que le monsieur qui dit, je ne suis pas comme le pécheur là, il sait qu'est-ce qu'il demande. Rien qu'en parlant de lui, mais tu, moi je suis sanctifié, donc, voilà ce qui doit me revenir. Je donne ma dîme, donc, il faut que tu puisses détruire celui qui détruit, n'est-ce pas? Je jeûne, donc, il faut que tu me remplisses de la puissance et que tu me donnes les dons spirituels. Donc, tu vois, lui, il savait qu'est-ce qu'il demandait en présentant ses qualités. Mais l'autre, il sait que Dieu va donner. Maintenant que je me présente devant lui, je veux que lui sache que mon besoin est le plus profond et qu'il fasse de moi ce que lui, il veut. Ce monsieur-là a été exaucé. Mais c'est qu'il s'est préparé pour ça. Il s'est vraiment préparé. Ne pensez pas que ce monsieur ne connaît pas sa vie. Mais il a fait tous les contours de sa vie. Et il s'est dit, mais moi, ma vie là, oh, si Dieu ne m'est pas favorable, je ne gagnerai rien. Donc je m'en vais vers Dieu. 
pour le supplier qu'il soit favorable à moi. Il dit, pourquoi irais-je citer cette vie sale que je mène Peut-être qu'il priait plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'a même pas voulu mentionner cela devant le Seigneur. Parce qu'il avait une plénitude de confiance dans le Seigneur. Il ne cherchait que la miséricorde du Seigneur. Ce monsieur savait ce qu'il cherchait. Quand vous prenez le même texte, Jésus dit, ce monsieur, pendant qu'il se vantait, il avait sa récompense. C'est-à-dire une récompense terrestre. Amen. Or, une récompense terrestre n'est pas une garantie parce que c'est une condamnation. Il t'a donné ce que tu cherches et après c'est tout. Tu n'as pas droit à l'éternité. Parce que non droit à l'éternité que ceux qui ont travaillé pour l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit « Exercez-vous à la piété ». Exercez-vous à la piété, car l'effort physique vaut peu de choses, mais la piété a les promesses de maintenant et les promesses de l'au-delà. Amen. Donc, un homme qui veut bien prier le Seigneur, c'est un homme qui se prépare à être pieux dans sa vie de tous. Donc, travailler pour être pieux vaut mieux que parler à Dieu d'une manière insensée dans la prière de jeûne. Parce que si toi, tu travailles pour ta piété, même si tu ne sais pas dire des paroles à Dieu, rien que ta piété va faire venir vers toi la grâce de Dieu. Mais tu peux apprendre les bonnes formules à dire dans la prière. Mm -hmm. Cela n'entraînera jamais les réponses qui sont prononcées par les bonnes formules de prière que tu fais monter vers Dieu. Et c'est là où nous découvrons que l'être est plus que le parler. Mm -hmm. Amen. Ce que tu es mm -hmm. est plus que ce que tu dis à Dieu. Dire à Dieu. Mais même Satan dit des choses à Dieu. Amen. Amen. Mais qui est Satan Dieu sait qu'il est un menteur. Quand il dit le mensonge, il parle de son propre fond. Amen. Amen. Dieu connaît qui est Satan. Mais Satan parle avec Dieu. Satan est même utilisé par Dieu. Il est envoyé pour venir séduire quelqu'un que Dieu veut tuer. Il est envoyé pour venir éprouver, tenter quelqu'un que Dieu veut bénir, Job. Mais Job lui-même, au moment le plus critique de sa vie, où sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, mordis ton Dieu et meurs. Job n'a pas élevé une voix dans la prière. Il a dit, femme, nous recevons de Dieu le bien. Pourquoi ne recevrons-nous pas de Dieu le mal? Et ce n'est pas lui qui va conclure, mais la Bible conclut, c'est-à-dire que Dieu a conclu. En cela, Job ne pécha point en parole. Donc, son attitude parla à Dieu. Son attitude toucha Dieu. Ce qu'il faisait prouva à Dieu qu'il marche selon la parole. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et il fut élevé. On ne nous dit pas, Enoch priait bien. Mais il marchait selon la volonté de Dieu. Et Dieu voyait sa marche, 
C'est pour cela qu'il a été béni. Aucun homme de Dieu de l'ancienne alliance qu'on nous présente ici n'était pauvre. Aucun homme de Dieu. Ils étaient tous riches. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. Même Jérémie était riche. Ce n'est pas parce qu'on le mettait toujours en prison. Tout ça, il souffrait pour la parole de Dieu. Mais il était riche. Au moment où on a envahi Israël, le roi a dit, écoute Jérémie, s'il te dit quelque chose, fais-la. Entretiens bien Jérémie. Donne-lui ce dont il a besoin. Ça, c'est le roi envahisseur qui vient en Israël et qui parle du bien du prophète à son général. Tu vas rencontrer quelqu'un qu'on appelle Jérémie, c'est lui qui a prophétisé ce que moi je suis en train de faire comme mal à Israël pour m'enrichir sur Israël. Ce qu'il va te dire, fais-le. Ce dont il a besoin, donne-le-lui. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, ils étaient toujours riches. C'est Dieu qui les enrichissait. Nous allons peu voir là où ils demandaient les richesses à Dieu. Nous allons voir qu'ils marchaient avec Dieu et Dieu les enrichissait. Et c'est ce qu'il veut nous faire comprendre dans l'église. Donc Dieu sait ce dont vous avez besoin. Mais s'il vous demande de prier, c'est qu'il vous demande de vous présenter au rapport devant sa face. Il veut que vous lui parliez de votre vie vous-même, comme votre propre avocat. Selon qu'il est écrit, venez auprès de moi avec des paroles. Que dites-vous de vous-même devant Dieu C'est cela la prière. Maintenant, ne pensez pas que c'est parce qu'il vous est permis de parler de vous que tout ce que vous allez dire à Dieu sera admis comme vrai. Souvenez-vous que c'est une épreuve, le fait qu'il vous dise de lui parler de vous-même. Il veut voir si vous croissez spirituellement ou si vous êtes égaré. Il veut savoir ce que vous dites de vous-même pour vous confronter à la réalité de ce qu'il connaît sur vous. Dieu veut savoir si vous êtes un utopiste ou un réaliste. Comme ces deux hommes. L'un était utopiste, ex extravagant, vain, mais l'autre était sérieux. Soucieux de réussir. Il avait la capacité de fléchir le cœur de Dieu en sa faveur. Ce monsieur ne nous a même pas dit comment il vivait. Est-ce qu'il était riche On ne le sait pas. Est-ce qu'il était pauvre On ne le sait pas. Est-ce qu'il était juste On ne le sait pas. Regardez-moi ce monsieur qu'on appelle Corneille. Il priait beaucoup, nuit et jour, perpétuellement, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il faisait beaucoup de monde. Un jour, est-ce qu'il avait demandé à Dieu de s'occuper de lui Un ange descend, il dit Corneille, que Seigneur, tout tremblant, l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers le Seigneur. Et Dieu s'en est souvenu. Amen. Amen. Le fait que Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes ne réglait pas ses problèmes. Il priait depuis longtemps. Il jeûnait depuis longtemps. Il faisait des aumônes depuis longtemps. Il faisait du bien depuis longtemps. Et ça ne réglait pas son problème. Il lui manquait la vie. Et donc, Dieu m'a envoyé te dire que tu appelles un certain Simon qui vit dans telle avenue. 
que tu le fasses venir vers toi. Lui, il va t'apporter les paroles de vie. Amen. Donc, entre ces jeunes, ces prières, ces hommes, que Dieu voyait monter au ciel. Vous pensez que c'est une seule fois qu'il les a vus monter au ciel Chaque fois qu'il priait, Dieu écoutait. Chaque fois qu'il donnait le monde, Dieu voyait. Chaque fois qu'il faisait du bien, Dieu voyait. Pourquoi l'ange ne lui a pas tout simplement apporté la vie Ah, parce que Dieu a ses propres principes. Parce qu'il avait laissé la clé de la vie à un homme. Amen. Dieu ne peut pas se doubler. Dieu n'est pas un hypocrite. Il a dit, Pierre, je te donnerai la clé du royaume de Dieu. C'est-à-dire la prédication de l'évangile. Tu es un homme de bien. Tu fais le monde, tu pries, tu jeûnes, mais il te manque la vie. La vie, c'est pas moi l'ange qui vient te l'apporter. Aucun ange n'a la promesse de donner la vie à n'importe qui. Amen. On dit, va appeler un tel. Il t'apportera les paroles de vie. Et les paroles de vie étaient dans Pierre. Et Dieu s'est arrangé lui-même à convaincre son propre apôtre là-bas pour qu'il aille vers les païens. L'apôtre arrive. Il parle une prédication peut-être de 8 minutes ou de 5 minutes et tout le monde reçoit le Saint-Esprit et la vie. Amen. Amen. Et les gens qui étaient là étaient étonnés, même lui-même. Ne donnerions-nous pas le baptême d'eau à ces hommes qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme hein? nous ah, Il faut qu'on les baptise. Oui euh, Pierre était envoyé euh, vers les Israélites. Pourquoi le Seigneur l'a pris pour l'utiliser euh, pour les païens Oui. Bonne question. Et c'est très simple comme réponse. Il a été envoyé vers les Israélites, mais c'est lui qui avait la clé du royaume. Il l'a ouvert la première fois lors du baptême du Saint-Esprit en expliquant ce qui est arrivé au 120. Il a ouvert la deuxième fois, le lendemain, avec la, euh, la guérison du paralytique. Et il devait, lui, commencer par apporter la vie éternelle aux nations, avant que Paul, à qui cela avait été réservé, dans en action. Parce qu'il avait la clé du royaume. La réponse ne vient pas de moi, elle vient d'ici. Tu veux la réponse Paul, euh, Pierre va te la donner. Acte chapitre 4. Une bonne question. Pierre a été envoyé vers les nations païennes. C'est ce que Jésus lui avait dit. Père mes agneaux, père mes brebis, père mes brebis, n'est-ce pas Amen. Jean 21. Mais avant cela, Matthieu 16, verset 13 à 20, on a dit que c'est à toi que je vais les clés. Et donc, il fallait qu'il commence par parler à tous ceux qui étaient, qui étaient rassemblés le jour de la Pentecôte. Et après, il fallait qu'il soit le premier à aller parler chez les nations païennes, avant que celui qui va s'occuper des nations païennes n'entre en jeu. Et ça, c'est Jacques qui va te répondre. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Acte chapitre 15, verset 1. Vous y êtes Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, 
Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. 